ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வீடியோ போட்டு எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் விளாக் தான் ஆக்சுவலி ஒரு ஹெல்த்தியான மீல் ப்ரப் ஐடியாஸ் அண்ட் என்னோடய போஸ்ட் பாட்டம் பெல்லி ஃபேட் இதெல்லாம் பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் என்னோட வீடியோவை பாருங்கள் ஸ்டார்ட் யூர் டே வித் அ ஹெல்த்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்டட் க்ரீன் கிராம் அண்ட் பிளாக் சன்ன தால் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு கறி வித் ராகி இட்லி என்னோட ஹெல்த்தி மீல் ப்ரப் வந்து மோஸ்டாக என்னோடய வெயிட் லாஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் வந்து என்னோடய ஃபேமிலிக்குமே அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் வந்து என்னோடய மீல் ப்ரப் எல்லாமே நான் பார்த்து பண்ணுவேன் மோஸ்ட்டாக வந்து என்னோடய வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபுட்டு தான் நான் மோஸ்ட்டாக வந்து சூஸ் பண்ணுவேன் அன்றைக்கி டே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப ரெயினாக ரொம்ப சில்லாக மூடியாக இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப நேரம் நான் கிச்சனில் ஸ்பென்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக ஒன் பாட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் ஸோ நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் அதில் வந்து எல்லா ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நார்மலாக வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இதை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து மசாலா வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அண்ட் கொஞ்சம் நிறைய கரம் மசாலா கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நல்லாவே வதங்கட்டும் த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நான் பிளாக் சன்னதால் அப்புறம் ஸ்ப்ரவுட்டட் க்ரீன் கிராம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நான் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு சால்ட் வாட்டர் இதெல்லாமே போட்டுட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அவர் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் வந்து குக் பண்ண வச்சுட்டேன் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருளையுமே அது இருக்குது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எல்லாமே வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்போ குக்கிங் தேவையோ அப்போ தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதை ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறது வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் எந்த பொருளாக இருக்கட்டும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் வந்து ஃபுட் நம்ம எக்ஸசைஸை தாண்டியுமே வந்து ஃபுட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஒரு மதராக ஹோம் மேக்கராக வந்து நமக்கு தனியாக மீல் ப்ரப் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் தான் எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்பவே ஹெல்த்தி ஆப்ஷனாகவும் இருக்கும் வெயிட் லாஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோ ஃபிஃப்டி செவன் அந்த ரேஞ்சுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பட் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்காக இருந்தது என்னோடய பெல்லி ஃபேட் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த பெல்லி ஃபேட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜிம் ஒரு ப்ராப்பர் கார்டியோ ஒர்க் அவுட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பட் எனக்கு அது பாசிபிளே இல்லை அதனால் நான் ஃபுட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நான் ஒயிட் சுகரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் அவுன் பண்ணேன் கம்ப்ளீட்டாக இந்த சென்ஸ் ரொம்பவே ஃபுல்லாகவே அப்படியெல்லாம் இல்லை இப்போ ஃபோர் பீஸ் ஆஃப் கேக் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா அதில் ஒன் பீஸ் ஆஃப் கேக் தான் அதுக்கு நீங்கள் வந்து வீக்லி த்ரீ ஃபோர் டேஸ் அப்படி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கட் டவுன் பண்ண சுகரை கட் டவுன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் செகண்ட் திங் வந்து டீ டூ டைம்ஸ் எடுத்துப்பேன் வித் கொஞ்சம் ஜாக்ரி பவுடர் தான் அதுக்கு ஒயிட் சுகர் நான் ஆட் பண்ணல ஸோ எனக்கு ஜாக்ரி பவுடர் வந்து பயங்க வெயிட் லாஸ் போடுறது இல்லைனா பெலி ஃபேட் ஆகுது அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல எனக்கு அது ரொம்பவே ரிசல்ட் நல்லாவே கொடுத்துச்சு என்னோட பெல்லி ஃபேட்டுக்கு இந்தெந்த ஃபுட்டை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணேன் இல்லைன்னா இந்தெந்த ஃபுட்டை நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு நான் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட வெயிட் லாஸ் இல்லைன்னா என்னோட பெல்லி ஃபேட் இந்த எல்லாமே வந்து ஒரு லிமிட்டட் பீரியடில் இருக்காமல் த்ரூ அவுட் த டே என்னோட லைஃப்பில் இருக்கணும் அப்படி ஒரு வெயிட் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நான் எல்லா ஃபுட்டும் எனக்கு பிடிச்ச எல்லா ஃபுட்டுமே ஒரு ஹெல்த்தி ஆப்ஷனாக கொஞ்சம் போர்ஷன் கண்ட்ரோலோட சாப்பிடுவேன் அதுதான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் மெயின் திங் சூப்பராக ரெயின் வந்து ஃபுல்லாகவே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சிக்கன் ரைஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறே
சிக்கனில் வந்து பெப்பர் சில்லி பவுடர் தேவையான அளவு சால்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கொரியாண்டர் லீஃபை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து சிக்கனில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் குக் பண்ண வச்சிடலாம் இது நல்லாவே குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து ஃபைனலாக வந்து லெமன் வாட்டர் வந்து அதில் ஸ்க்யூஸ் பண்ணிடலாம் குக் பண்ண சிக்கனை வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் சிக்கன் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து போத் சைட் குக் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஓவர் குக் பண்ண வேணாம் அந்த சேம் ஆயிலே நான் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் போட்டுட்டு ரைஸை போட்டு குக் பண்ண வச்சுட்டேன் கொஞ்சமாக சால்ட் அண்ட் கரம் மசாலா வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல நீங்கள் சேம் ஆயில் அந்த ரைஸை குக் பண்ணால் தான் வந்து அந்த சிக்கனில் இருக்க ஃபேட் அதில் இருக்கும் ரொம்பவே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரொம்ப ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் எனக்கு இந்த ரெய்னி டைமில் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக நான் ரைஸ் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அதில் கொஞ்சமாக ஆயிலில் வந்து சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் அப்புறம் க்ரீன் சில்லி அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சாப் பண்ண குரியாண்டர் லீவ்ஸ் அண்ட் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நம்ம ரைஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சொயா சாஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய பவுலில் வந்து இவ்வளோதான் நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் இது மோர் தேன் என்ஃப் எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் இனிஷியலாக நம்ம போர்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா பசிக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நீங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷனாக வந்து பட்டர் மில்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது நீங்கள் கரெக்டாக ஹேபிட்டாக நீங்கள் அந்த போர்ஷன் கண்ட்ரோல் பழகிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது நார்மல் ஆயிரும் பர்டியோட நாப் டைம் இந்த நாப் டைமில் வந்து நான் எனக்கான டீ ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் நான் என்னோடய டேயில் வந்து த்ரீ மெயின் மீல் அண்ட் டூ ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி நான் பிளான் பண்ணுவேன் இப்போ நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் தரல அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் டேயில் வந்து டூ மெயின் மீல் அண்ட் ஒன் இல்லைனா டூ ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணலாம் பட்டர் ஸ்வீட் கார்ன் அண்ட் டீ இது வந்து ரொ ரொம்பவே எனக்கு ஃபேவரட் என்னோடய டயட்டில் நான் மோஸ்ட்டாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நான் இது ரொம்பவே இன்க்ளூட் பண்ணுவேன் என்னோடய பெல்லி ஃபேட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி நான் ரீச் ஆகிட்டேன் பட் எனக்கு இன்னுமே நான் கம்மி பண்ணணும் ரொம்பவே ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபுட் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக போதாது கண்டிப்பாக ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் அண்ட் யோகா வேணும் பட் எனக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறதுனால நான் இதையே மெயின்டைன் பண்ணுறேன் என்னோட பெல்லி ஃபேட் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கம்மியானதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ஏர்லி டின்னர் தான் நான் இதுக்காக பெருசாக ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ண மாட்டேன் மார்னிங் பண்ணது இல்லைன்னா லன்ச் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நான் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளாடி ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன் ஒன் டேயில் வந்து நான் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து டார்கெட் வச்சுருப்பேன் மோஸ்ட்டாக அதை ஃபினிஷ் பண்ண பார்ப்பேன் பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் நமக்கு வெயி வெயிட் லாஸ்க்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோலேருந்து ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் எகெயின் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு எப்போவுமே தேவை ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் பிளாக் அண்டில் தென் டேக் கேர் பபாய்